নমস্কার এখনকার প্রাইম টাইমে আমি আছি আপনাদের সাথে অমৃতার আপনারা দেখছেন নিউজ বাংলা নেটওয়ার্ক এখন খবর বিস্তারিত অনির্দিষ্টকালের জন্য আইপিএফ টির ডাকা বন্ধ নবম দিনেও অটুট থাকলো আইপিএফ টির কর্মী সমর্থক ফাঁসিতে আত্মহত্যা করার হুমকি দেয় রাজ্য সরকারের বৈঠকে কোন সিদ্ধান্ত না হওয়ায় কেন্দ্র সরকারের বৈঠকের আশায় দিন গুনছে তারা নবম দিনেও আইপিএফ টির অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় সড়ক রেল অবরোধ অব্যাহত একদিকে তাদের কর্মী সমর্থকরা বেশ কিছু অসুস্থ হলেও তাদের পূর্ণস্থান পূরণ করেছে একই এলাকার আরও কর্মী সমর্থকেরা অপরদিকে আজ সকালে তাদের দল থেকে ঘোষণা করা হয় রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার যদি তাদের ত্রিপ্রাল্যান্ডের দাবির সমর্থন না করে তাহলে চম্পকনগর ব্রিজে গলায় দড়ি দিয়ে দশ জন কর্মী সমর্থক ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করবে এদিকে রাজ্য সরকারের আলোচনায় কোনো সমাধান সূত্র বের না হওয়াতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রালয়ের আলোচনার উপরই নির্ভর মঙ্গলবার বিকেলের আলোচনার পরই আইপিএফ টি দলের কেন্দ্রীয় কোর কমিটির বৈঠক হবে বড়মোড়ার খামতিং বাড়িতে তারপর সেখানে পরবর্তী কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হবে তবে কবে নাগাদ এই অবরোধ তুলে নেওয়া হবে তার কোনো আশ্বাস পাওয়া যায়নি মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটায় বৈঠকের পরই জানা যাবে কি অবস্থান নেবে তাদের অবরোধ তো এখন আমাদের দিল্লিতে দুইজন প্রতিনিধি আমাদের পাটের সাধারণ সম্পাদক নেবার কুমার জমাইতে এবং যুব সংগঠনের সভাপতি ধনঞ্জয় ত্রিপুরা ওনারা দুইজন এখন দিল্লিতে অবস্থান করছে আজকে বিকাল তিন গতিকায় আজকে দিল্লির স্বরাষ্ট্র দপ্তরে আজকে এই যে ত্রিপুরাদের দাবি উপলক্ষে আজকে রুট এবং রেলওয়ে যে ব্লকের মুভমেন্ট ওই সম্পর্কে সমাধানের জন্য এখানে একটা সরকারিভাবে মিটিং চলছে আমরা আশা করছি সেখান থেকে একটা সমাধান সূত্র বেরিবে যখন এখান থেকে আলোচনা শেষে করে যখন আমাদের কাছে যে কোনো একটা মেসেজ আসতে পরে বিকাল পাঁচ গতিকায় আমাদের অ্যাটেন্ড কমিটি সিএসি আজকে কুর কমিটি বৈঠক হবে কুর কমিটি বৈঠকে আগামীকালকে আমাদের যে পরবর্তী পদক্ষেপ বা মুভমেন্ট সেটা আমরা ডিসিশন নেব তেলিয়ামুড়া প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে সিআইটিউর কর্মীরা শতাধিক অটো শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলনে নামলো সোমবার ঘটনা রঘুনাথপুর স্থিত রেল ব্রিজ সংলগ্ন ব্রকসনগর সড়কে বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়নের বেলুন ফুটো করে দিল খোঁজ সদলীয় সংগঠন সিআইটিউ কর্মীরা সোমবার সকাল দশটা নাগাদ বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ করে আন্দোলনে নামল শতাধিক অটো শ্রমিকেরা ঘটনা রঘুনাথপুর স্থিত রেল ব্রিজ সংলগ্ন বিশালকর বক্সনগর সড়কে তারা জানান বিগত বহুদিন ধরেই রাস্তাটি বেহাল দশায় পড়ে রয়েছে সংস্কারের নেই কোনো উদ্যোগ রাস্তায় বড় বড় গর্ত হয়ে আছে পিচের প্রলেপ উঠে গেছে নেই জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা বৃষ্টির ফলে জনদুর্ভোগ চরমে গাড়ি আসা যাওয়া করতে পারে না ব্যাপক হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে যাত্রীদের অটো শ্রমিকেরা আরও জানান বিশালগড় পূর্ত দপ্তর ও রেল দপ্তরের বদান্যতায় রাস্তাটির এই বেহাল দশা বহুবার সংস্কারের আবেদন জানানো হলেও কোনো উদ্যোগ নেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষে পথ অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান পূর্ত দপ্তরের আধিকারিক পুলিশ ও সিআইটিউর নেতৃত্বরা পরে একদিনের মধ্যে রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস পেয়ে শ্রমিকেরা পথ অবরোধ হটিয়ে নেন প্রতিদিন এদিক দিয়ে গাড়ি চলাচল করি হ্যাঁ আমাদের প্রতিনিয়ত সমস্যা করতে হবে এখানে গর্ত করতে এমন গর্ত হয়ে গেছে যেটা দিয়ে গাড়ি চালানো অসম্ভব হয়ে বসছে দীর্ঘদিন ধরে বিশালবর্তী বসকন রাস্তাটা খুবই খারাপ আমরা গাড়ি নিয়ে আসা যাওয়া করতে পারি না গাড়ি আসা যাওয়া করতে গেলে বড় বড় গর্ত এইখানে দেখেন আপনি দেখতে পারবেন বড় বড় গর্ত এর আমরা যদি গাড়ি নিয়ে যাই আমরা ডেক্সেল ভাঙে থাকা তারপরে আমরা চাকটা লিখিয়ে থাকা প্যাসেঞ্জার মানে ভীষণ কষ্ট পায় তার জন্য আমরা আজকে এই রাস্তার মধ্যে অপরাধ পেয়েছি আমরা কোনো পার্টি তরতে পেয়েছিলাম আমরা শ্রমিক শ্রমিক হিসাবে আমরা গাড়ি যাতে ইয়ে করে রাস্তা যাতে ঠিক থাকে আমরা এই কারণে পেয়েছি আমরা কোনো পার্টি তরতে পেয়েছি আমরা শ্রমিক হিসাবে অবরোধ করেছি আমরা রাস্তা যতদিন পর্যন্ত ঠিক না করে দিব ততদিন পর্যন্ত আমরা এই অবরোধ চলে যাব বিশালগড় প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা দুর্নীতির দায় কঠোর সিদ্ধান্ত নিল করিমগঞ্জ সিজিএম আদালত ব্লক আধিকারিক পঞ্চায়েত সচিব সহ পাঁচজনকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দেওয়া হয় এদিন 
গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি সহ পাঁচ জনকে দুর্নীতির দায়ে কঠোর সিদ্ধান্ত নিল আদালত বিভিন্ন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত গ্রাম প্রধান পঞ্চায়েত সচিব ক্যাশিয়ার ব্লকের ভিডিও সহ পাঁচ জনকে আসামের করিমগঞ্জের অতিরিক্ত দায়রা আদালত সাজা ঘোষণা করল দু সালে আইএওয়াই ঘরে জনৈক ব্যক্তি রঞ্জিত গোয়ালা নামে ওই ব্যক্তি দুটি কিস্তিতে আঠেরো হাজার এবং পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা রিলিজ করা হয় কিন্তু এই বিষয়ে ওই ব্যক্তি অজ্ঞাত বিষয়টি করিমগঞ্জ সিজিএম আদালতের গোচরে নেওয়া হলে সোমবার জিপি সভাপতি প্রভাত শুক্লবৈত জিপি সচিব প্রশান্ত কুমার চক্রবর্তী ক্যাশিয়ার সুব্রত চৌধুরী ও তাদের কনিষ্ঠ বিশ্বজিৎ নাথ চৌধুরী এবং বিডিও রসরাজ দাসকে করিমগঞ্জের সিজিএম আদালত দুর্নীতির দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে কারাগারের নির্দেশ দেয় এ বিষয়ে রঞ্জিত গোয়ালা আমাদের প্রতিনিধিকে জানান रुपया मिला था नहीं तो नेट में जो फोटो लगाया गया था उसमें आपका फोटो है नहीं किसका लगाया गया আইনজীবী রাজেশ মাল্লা আমাদের প্রতিনিধিকে জানান সিহতর আইএওয়াই এর যেটু আছিল হেটু টাকা হিহতে আস্তরাত করিছে আজি হিহতর এপিয়ারেন্স ডেট আছিল কোর্টত আমি কোর্টত কিছু মান ডকুমেন্ট ফাইল কৰিছো কেস ফাইল হোৱাৰ পাছতে তেকে তো এই ডকুমেন্ট ম্যানিপুলেট কৰিছে गवर्नमेंट ওয়েবসাইটত ম্যানিপুলেট কৰিছে এবং হেটু দেখি কোর্ট আজি হিহতর বেল রিজেক্ট কৰিছে এবং পাঁচ জনক কাস্টডি দি দিছে আৰু সিজেম কোর্টত আমি এটা কেস ফাইল কৰিছিলু আমাৰ হেটুৰ কমপ্লেইন্ট আছিল ৰঞ্জিত গোয়ালা সিহতে পাঁচজন মানুহৰ এগেইনষ্টে মানে বিডিও লোয়ারপুয়া জিপি সেক্রেটারি ডেঙ্গারবন জিপি একাউন্টেন্ট লোয়ারপুয়া ব্লক জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার লোয়ারপুয়া ব্লক আর জিপি সেক্রেটারি ডেঙ্গারবন ব্লকৰ এগেইনষ্টত কেস কৰিছিল পাঁচজন মানুহৰ এগেইনষ্টত কোন কোন কাজি কাস্টডি দিয়া হৈছে পাৰ্ডন কোন 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 আজি দেৱা দিয়া হৈছে এই প্ৰভাত শুক্লবৈদ্য আমাৰ জিপি পেচিয়েন্ট ডেঙ্গারবন জিপি প্রশান্ত কুমার চক্রবর্তী জিপি সেক্রেটারি ডেঙ্গারবন জিপি রসরাজ দাস বিডিও লোয়ারপুয়া ব্লক সুব্রত চৌধুরী অ্যাকাউন্টেন্ট লোয়ারপুয়া ব্লক বিশ্বদ্বীপ নাথ চৌধুরী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার কামি ইন্সপেক্টিং অথরিটি লোয়ারপুয়া ব্লক এই পাঁচজনক কাস্টডি দেওয়া হয়েছে এদিকে রঞ্জিত গোয়ালা নামে মঞ্জুরকৃত আইএওয়াই ঘরে টাকা না জানিয়ে সম্পূর্ণ টাকা তুলে নেওয়া হয় উন্নয়নের কার্যালয় দপ্তর থেকে পরে রঞ্জিত গোয়ালা নামের সঙ্গে অন্য এক মহিলার ছবি লাগিয়ে আপলোড করা হয় শুধু তাই নয় বিষয়টি আদালতের গোচরে নিয়ে যাওয়ার পরও ছবিটি সরানো হয়নি সোমবার ছিল আদালতের হাজিরার প্রথম তারিখ আর প্রথম দিনেই আদালত দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দিল তাদের গরিবের টাকা আত্মসাৎ করে অবশেষে জেল খাটতে হলো বিডিও সহ পাঁচজন অভিযুক্তকে করিমগঞ্জ প্রতিদিন রিপোর্ট নিউজ বাংলা আইপিএফটি টাকা রেল ও রাস্তা অবরোধে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে সোমবার সকাল থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করে ধর্নায় বসেন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা বিগত দশই জুলাই থেকে আইপিএফটির রাস্তা ও রেল অবরোধ এখন পর্যন্ত রাজ্য সরকার এই বনকে সরানোর কোনো নির্দেশ নিচ্ছেন না এরই পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার সকাল থেকে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা ঘেরাও করল মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও চলছে এখন পর্যন্ত রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে আইপিএফ টিএনসি গোষ্ঠীর ঢাকা জাতীয় সড়ক অবরোধ ও রেল অবরোধ রাজ্যের মানুষকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে বিগত আট দিন যাবৎ জনজীবন বিপন্ন এনসি গোষ্ঠীর সাথে মহাকরণে বৈঠক করেন লোক দেখানো রাস্তা ও রেল অবরোধ আরো জোরদার করে টিপরাল্যান্ডের দাবিতে রাজ্যের জনগণের স্বার্থে মঙ্গলবার সকাল থেকে বাড়ি ঘেরাও এ সামিল বিজেপি কর্মীরা রাস্তা অবরোধের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গত দশ তারিখ থেকে রাজ্য সরকারের পারমিশনে আইপিএফটি যে জাতীয় সড়ক আমাদের যে ন্যাশনাল হাইওয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের লাইফলাইন সেটাকে অবরোধ করে বসে রয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের মদতে সে ত্রিপুরা রাজ্যে সাতত্রিশ লক্ষ মানুষের যে দুঃখ দুর্দশা সেটা দেখার জন্য আমাদের রাজ্য সরকারের কোনো সময় নেই আমরা আবেদন করেছি আমরা আটচল্লিশ ঘন্টা আলটিমেটাম তাদেরকে দিয়েছি যাতে ত্রিপুরা রাজ্যে সাতত্রিশ লক্ষ মানুষের সুবিধার্থে স্বার্থে জাতীয় অবরোধ যে জাতীয় সড়ক অবরোধ চলছে সেটাকে প্রত্যাহার করার জন্য এবং তোলার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে সেই ক্ষমতা রয়েছে কিন্তু তারা করেনি তার জন্য আমরা শুধু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে অবরোধ করে রাখবো বিজেপি কর্মী সমর্থকদের দাবি রাস্তা মুক্ত করো তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও ছেড়ে দেব আগরতলা প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা এখন সময় ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে তোমরা দেখতে থাকুন নিউজ বাংলা মনে আছে ছোট্টবেলা একবার নার্সারি স্কুলের ফ্যান্সি ড্রেস পার্টির জন্য আমার দীপাবলির রাত 
তোমার আলোয় করে উঠেছে ঝলমল তোমার আমার বিয়ের দিনে আমি সাজিয়েছ মন ভরে আমার অঙ্গে অঙ্গে তোমার ছোঁয়া আমায় সম্পূর্ণ করেছে জীবনে অনেক কিছু করতে চাই আমি এর জন্য দরকার মাথা ঠান্ডা রেখে সব কাজ করে যাওয়া কিন্তু শুধু ব্রেন নয় বিউটিও চাই আমি আমার বিউটি উইথ ব্রেন এর ফান্ডার অলরাউন্ডার দাওয়াই কদুর তৈল মাথা ঠান্ডা রাখতে চুল ঘন ও মোলায়েম রাখতে চুলের অকাল পক্ষতা রোধ করতে ব্যবহার করুন কদুর তৈল প্রাচীন ভারতীয় ভেষজ পদ্ধতিতে তৈরি কদুর তৈল ফিরে এলাম বিরতির পর রাজনীতিতে পালা বদল নিয়ে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ নোংরা রাজনীতিতে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল বিশালগড় করইমুড়া এলাকার এক সংখ্যালঘু বৃদ্ধকে নিয়ে চলছে জঘন্য রাজনীতি রাজ্যে বিধানসভার অনেক দিন বাকি থাকলেও নোংরা রাজনীতিতে মাতোয়ারা রাজনৈতিক সব কোটি দল অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলছে না তাই রাজ্য রাজনীতির উত্তেজনা চরম ঘটনা সূত্র বা সদ্য বিজেপি বলে যোগ দিয়ে মসজিদে নামাজ পড়াকে নিয়ে বিশালগড় কর ইমুলা এলাকায় এক সংখ্যালঘু বৃদ্ধ মনোমিয়া জানালো গত কয়েকদিন আগে তিনি বিজেপি দলে যোগদান করে তারপর থেকেই এলাকার শাসক দলের ক্যাডাররা তাকে হুমকি দিয়ে বলে অভিযোগ করেন তিনি পাশাপাশি মস্তবের ঢাল তোলার দায়িত্ব থেকে বহিষ্কার করা হয় এই খবরটি চাউর হতেই আতঙ্কিত হয়ে উঠে এদিকে মনোমিয়া যাদের নামে অভিযোগ করে তারা বিষয়টির প্রতিবাদ জানান তারা বলেন করইমুলার একটি ঐতিহ্য রয়েছে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈদ এবং পূজায় উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ আনন্দ উপভোগ করে তাহলে মনোমিয়া নামে ওই ব্যক্তির অভিযোগ কি মিথ্যে মনোমিয়ার এই মিথ্যে অভিযোগ মেনে নিতে পারেননি স্থানীয় মসজিদ কমিটি আমি কুরমরা ইকব ইয়া মসজিদ কমিটির প্রেসিডেন্ট তারপরে মনমিয়ার যে ঘটনাটা যা একটু সত্য না সবটাই মিথ্যা এরপরে শুক্রবারেও মসজিদে গিয়া মনমিয়া আমার বাম দিকে দাঁড়াইয়া ইমামের বেশি নামাজ করে তো আপনারা কি মনমিয়ার বাদ দিচ্ছেন না মনমিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে গেছে গা মসজিদ কমিটি জানালো তাদের গ্রামের পরিবেশ নষ্ট করতে চাইছে গ্রামের নব্য বিজেপি নেতা নিতাই চৌধুরী তিনি ষড়যন্ত্র করে এলাকার পরিবেশ নষ্ট করতে চাইছে রাজনৈতিক কায়দা তুলতে মানুষের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে এলাকায় উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছে অপরদিকে নব্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া মনোমিয়া যাদের নামে অভিযোগ করেছে তাদের মধ্যে অধিকাংশ কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থক তারা নিজেরাই শাসক দলের ক্যাডার নয় বলে অস্বীকার করছে তাছাড়াও মসজিদ কমিটির সভাপতি জানান আশি বছরের বৃদ্ধ হাসেন মিয়া ও মনু মিয়া নিয়মিত মসজিদে নামাজ পড়তে যাচ্ছে তাহলে এই মিথ্যা অভিযোগ কেন এলাকা শান্তিপ্রিয় জনগণ বিজেপি নেতা নিতাই চৌধুরী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ জানায় শুক্রবারে গেল আজকে শুক্রবার মসজিদ দেখেছি নামাজ পড়তাম বিল্লা নামাজ পড়তাম গেছি গিয়া হবো রাজ্যে গেছে যে বারোটা বাজে না এগারোটা বাজে বই গেছে তো এরপরে সমস্যা আজান দেওয়া সমস্যা সব করে মসজিদে বই গেছে আর দিন শুক্রবারে আমার মাস্টারেরও আজান দিয়ে চামিল না নুরু মিয়াকে আজান দেন মুখ হুজুরেও আজান দেন তোমার আজান খুব সুন্দর আছে আজান দিস আমার দিছে না আজান আমি দিছি না আজান আর পয়সা না দিতাম বিলে দিছি না নুরু মিয়া ফাল দিয়ে থেকে আজান দিয়ে দিছে এই হলো কথা মুক্তবার সাল তাল মুক্তবার সাল করতাম আমি সাইকেলে নিল জোরবার হোসেন তার কাছে আমি সব কিছু বুঝতে তার আমি সব কিছু নিয়ে বুঝতে আমি মুক্তবার 
राधारमन सेवा समिति संघ ए नहीं सोमवार करीमगंज जिलार बारुईग्राम राधारमन आश्रमे एक विशेष पूजा अर्चनार आयोजन है निजे धर्म पालन करते गए जंगी आक्रमण के शिकार एन तीर्थजात्री तई प्रतिबाद आश्रम कमिटी पक्ष के पशापी राज्य केंद्र सरकार प्रति नंदा जाना भविष्य ए धरण घटना जाते ना घटे से दावी जाना जंगी बिुदे कठोर पदक्षेप ग्रहण के दावी तुले आश्रम कमिटी प्रतनिधि के जान सब गुट खाई अमरनाथ तीर्थजात्र ऊपर जी जंगी हमला मान मरी से धर्म जब ऊल मानु ताते जंगी हमला मरा गई से मानुवी सतर आत्मार सदगतर कारण आम शांति जज्ञ पाती आज इश्रम जलबंदोबस्त नहीं मानुष जतायात करार मत रास्ता घाट काचा कूवर जल खे एल छोटो छोटो ऐले मे शुरू कर समस्त अंशे मानुष असुस्थ पड़े एलिक विद्युत नहीं स्कूल पड़ुआ ऐले मेरा पढ़ते पर रास्ता घाट भलो नये एलिकार मानुष असुस्थ हम हासपाले नहीं जावर बड़ कष्ट एलिकार लोक जन दीर्घ कैक बचर जबत ग्राम पंचायत प्रधान मेम्बर के समस्या कथा बारंबार बला सत्वे समस्या समाधान को उद्योग पंचायत करपक्ष निचेना एलिकार मानुषे अभिजोग कदमतलार प्रतनिधि रिपोर्ट निज बांगला एखन के मत प्राइम टाइम ये परवर्ती अनुष्ठान देखार जो चोख रख निज बांगलार पर्दाय